。首先，今天呢，咱们先欢迎一下咱们的新成员，加入我们的大家庭，来。那我就正式开会了啊！我先划分一下咱们的职责。接下来，我会作为整个项目的总负责人，徐总呢会负责整个项目的企划推进。我们的工作上整个分两条线。我会带领谭小涵主攻系统的整个的设计，而李成功呢，你负责带领咱们新进来的所有的组员啊，进行数据采纳分析，从北斗数据、交通局数据、导航数据全面记录和总结交通的状况，每周给出一个整理报告。好，这边是整个项目的时间周期表，那每一个时间呢，对应的是每一个任务。我希望大家能够严格遵守。如果出现问题的话，要及时跟我们沟通，我们也可以及时的调整。接下来咱们的智能交通系统啊，马上就要提上日程了。我给它命名为“星辰系统”。它的寓意是十二星辰的光芒，将会永远照亮咱们前行的道路。来吧，咱们继续开会。小凡，你先总结一下你最近做了。我又看到了他最灿烂的、发自心底的笑容。这段时间，也许是创业的压力，导致我会胡思乱想。很久，我们俩都没有互相对对方这样笑过了。是像他说的，我们已经成为彼此最稳定的依靠，还是时间让我们的感情变淡了？当我们只要互相扶持、互相依靠，这就是我最大的幸福。喂，喂，哥，是我，恒有地产小夏。上次看那套房，您考虑好了吗？啊，那个呀，啊，那个我再考虑考虑，考虑好给你打电话啊。那你考虑好了给我打电话啊。哎，好嘞，拜拜你可算来了，我等你半天了。你别这么晚不在家里睡觉，来这儿干嘛呀？哎呀，睡不着啊，是不是一直在想？想我呢吗？啊，想你，也想了，但我我主要是不是在想这件事呢？来，你看一下啊，我是真没想到，我的那篇文章啊，现在在学校的网站上成了热门贴了。好多学生都想继续往下看呢，我就想，那我何乐不如就一点点的顺着历史时间线这样写下去了，这样喜欢历史的学生越来越多了，这是件好事儿啊，对吧？可是，我怎么模仿你的语言去写，都找不着感觉，好端端的一个故事吧，就变得索然无味的。嗯，你就帮我看看我这问题出在哪儿啊？你说你这大半夜把我叫出来。我以为是约会呢，结果是陪你工作啊。这样，这样，你帮我看看啊，看看你就回去，啊。那怎么行？并肩战斗是我们家族的传统，开始吧。
主要探讨会议的内容呢，智能交通。那相信大家。还顺利吗？他想要我们公司的股份，这样我们正好有第二轮的融资了。辛苦了。吴总，啊，呃，这块蛋糕是我们蛋糕店，不用多说。呃，那您觉得可以投？我我还没有介绍我们店呢。我是一个富有经验的、专业的投资人，而我们见过最多的，就是创业者和项目。所有的创业者都想天花乱坠似的给我们讲述一个有关他们项目的故事，所以现在我不想听那些过度美化的故事。我就想用心的去感受产品本身。一家蛋糕店需要的就是一块好吃的蛋糕，而我从你的蛋糕里吃出了希望。感谢吴总，感谢吴总对我们蛋糕店这么高的评价，我们一定会继续努力的。呃，其实是这样的，我我就就冒昧再多说几句啊。就这款蛋糕呢，是我们蛋糕那几个品牌中的其中一项，叫做浮云。那我们还会有别的品牌，比如说像四大天王系列，还有一些。麦当劳之所以雄霸快餐业多年，有两个原因。第一个，一块王牌巨无霸，去年它在全球的销售量达到了十三亿个，平均每秒钟四十亿个。其他的产品都是附属产品。深狂天才，你不必多言，我决定投资你的想甜品蛋糕。呃，那个吴总啊，我我我有一个问题啊，就如果说将来我们可以达成共识进行合作的话，呃，您有没有什么计划？是否可以提前告知一下我们？我们也要做准备，然后去更好的配合你。刚才我讲了麦当劳成功的原因之一，第二点我问你，为什么麦当劳可以战胜汉堡王？因为它比别人开的多，这就是覆盖率，用数量去覆盖用户，哪怕人流不足，也稳赚不赔。那按您这么说，如果说我们要开分店的话，您觉得是开多少家比较合适呢？十家吧，这是我心里一个比较基础的数字，再低就没有意义了。是是是，回头呢，你把详细资料发给我，我会把投资意向书尽快给你。行行行，好好好，行，那那谢谢你啊，谢谢你，谢谢来来谢谢。绝对就是十家，这是一个覆盖率的问题，要么就不做，要做就往大了做。人家吴总的公司，投资界有名的，这玩小人不跟他们玩啊！哎，对对对对对，小飞小飞是这样的，开分店吧，我觉得没有问题。但是你这一开就是十家，我们什么准备都没有做，你这步子迈得太大了吧？你这没准还没卖出去呢，就摔跤了。先别着急嘛，这开分店开十家，这不是你意义上的开十家，我没有说说。说一定要在上海开十家分店呀？什么意思啊？固定产品价格，知道什么意思吗？就比如说咱们现在蛋糕是二十到三十块钱一块，对吧？无论你在北京卖、上海卖、广州卖，或者是二三线城市卖，它都是这个价格，不会变的。哦，那我懂了。就像知名连锁咖啡店，它不管开在哪个城市，都是一个价格，是不是？没错。那问题又来了，很简单，投资总价就这么多。如果拿这些钱在上海、北京开分店，他最多只能开三家。但是呢
，要是在二三线城市开，一下就开出十家，你想想，十家享甜品店一下开出来，对品牌效应是多大的帮助啊！等等等等等等，你说一家店我能应付，开十家店我一个人我怎么忙得过来啊？我怎么保证这个甜品的品质和质量和口味呢？我就知道你有这个顾虑，杰森。你要知道，你这一辈子不可能永远一个人孤零零的在后厨吭哧吭哧做蛋糕的，对吧？你得要多考虑一下什么经营啊、管理方面的问题，你要想办法要组建自己的制作团队啊。嗯，那你说咱们都开十家店了，那我是不是也可以升官呢？我就封你为上海区总经理。<笑>太好了，那我作为上海区的总经理，那总经理。可不可以请两个小时的假去看望一下我的郭先生？走走走走，可以可以可以。等等等等，这个事儿啊，就咱还没成呢，咱们先别跟老郭说了，免他担心。啊，咱低调点啊。闷声发大财，有道理。走了，拜拜。咱们三个吭哧吭哧那么累，为什么要开这么几个分店？当然是为了多赚钱啊。对呀、啊。多一家分店，多一分钱，你离你心爱的小屋也就多近了一步，不就这么个事儿吗？哎呀，我是真的有点心动。而且你看啊，童宇，他这年薪多少？年薪百万。他放弃年薪百万，离开舒适圈，自己一个人担这么大的风险创业去。那许多呢 ？C O O 啊，这都不干了，直接一块创业去。为什么？就为了自己的未来，你说咱们俩，就铁定了一辈子要在这个小店里面窝着吗？那怎么行啊？所以说我们现在就要拼命的去努力啊，要去闯啊，到那个时候挣到钱了，你买房子，想买哪就买哪，想买多大他就买多大。好，干！我跟吴总商量过了，咱们要挑几个好点的城市，有两个标准啊，就第一，离上海呢不能太远；第二。消费水平要相对高一些，就比如说类似于像什么南通啊、什么嘉兴、嘉善、徐州什么的。哎，徐州好啊，徐州我老家我熟啊，交通也方便，高铁三个小时到上海。我们那儿房租不高，物价却不低，所以很适合开店啊。但是有一个问题啊，我跟吴总还有很多细节需要沟通，没有时间去考察。我去啊，徐州我老家，我还能顺道回去看看我父母。等的就是你这句话，那我就祝你早日出发，凯旋而归。倩倩，跟我一起回老家。回老家？你是认清现实，准备逃离北上广了？想什么呢？我跟小飞要开个小的分店，在徐州开，所以我要回去考察考察。你不这两天没事儿吗？跟我一起回去。这你回老家干嘛？吃吃喝喝玩一玩啊，还能顺道见见我父母。谁跟你说我没事了？我有事儿，我只是看起来像没事儿。见父母这种事儿能这么随便吗？再说了，你回去不是工作吗？你带我干嘛？我不去。行行行，那我就自己回去了。你说有重要的事情跟我讲，什么事儿？我谢谢你啊。谢谢我？我怎么不记得我帮过你什么？你一直鼓励我。跟我说要坚持下去，要开分店。我现在找到资金了，准备一下开十家。谁投的？思源基金，你知道吗？吴风筝，你认识他？见过而已，是金融圈里的老油条了。不过这一次你遇到狠对手了。对手？不应该是朋友吗？投资人是朋友吗？以后你会知道的。不管怎么样，恭喜你。不过我还是觉得，我真的没帮你什么。不管你怎么说，这件事我记在心里了。我们俩出来每次都是这么说说话、逛逛街，还没有一块吃过饭呢。要不我请你吃饭？饭就不吃了，看看电影吧。你喜欢看电影？啊？主要是想堵住你的嘴，走吧。
电影挺好看的，你喜欢就好。最近你喜欢看电影之外，还喜欢看书啊？你看到了？看到什么？你看到我包里的书了？呃，我拿纸巾的时候无意间看见的。我怀孕了。去过医院了吗？确定了没有？你说呢？我本来不打算告诉你，但既然你已经看到了，我也没必要骗你。不过我提醒你，以后不要随便乱翻女人的包。走。Said to you, Mel. Okay. I see you. You're getting more fat. You're not eating well, right? Yeah. Hey. Come on, come on, come on. This, this, this is the meat. Yeah. Okay. 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 我这次回来，就是筹备想在老家开个店，筹备好就走，大概也就三五天吧。你这孩子，店都开到徐州了，还不如回来呢。其实啊，回来就好、嗯。你看你在那边，没人给你做饭，也没人给你洗衣服。你要是回来了，咱们还可以帮衬点。你爸快退休了，我也可以到你店里帮忙啊。哎，行了，妈，别啰嗦了。我一回来你们就啰嗦我。哎，这哪一是啰嗦啊？这不担心你吗？你在上海漂亮也十多年了，连个着落也没有，我们也就想能尽快的稳定下来。我知道了，妈，我又不是小孩了，我有打算的。哎，对了，晚上别准备我的饭啊，我几个同学约我出去吃饭，给我接风。现在房价贵吧？还行还行还行，哎，什么叫还行啊？你知道这造房子的成本才多少钱一平啊？顶破了天五千一平米，现在都能卖到十倍二十倍。哎，你们干嘛受那罪？就是，当年高中毕业，你们几个去了上海、北京这些大城市。说实话啊，我们这些留在老家的同学都挺羡慕的。可是现在呢，我还是觉得在老家舒服。你看，我家两孩子。都能打酱油了。哎，在上海，听说你想要个孩子，还得算成本啊。那可不嘛。是啊，兄弟，不行就回来吧，生活嘛，生下来活下去，是吧？怎么着都是过，何必难为自己？打住啊，打住啊
。怎么着？你们几个都是我爸妈派过来的说客？哎，那可不是。喝酒，喝酒。来来来，干杯干杯！来，干干。哎，到我了，到我了，徐大哥。哎呀，我的歌儿，来来来，歌儿啥？哎，等会儿，我我接个电话。小情人啊？什么小情人？我哥们儿。喂。哎，小飞，你这啥情况啊？大半夜的，在群里鬼哭狼嚎的，这么离不开我，啊？我才走一天就没主心骨了。杰子。告诉你消息啊，刘胜男怀孕了，孩子是香仙人，谢谢谢谢。我，其实我跟你说这些事儿啊，虽然你跟哥几个可以聊一下，但是谁都帮不了你。哎，这可不是帮不帮的问题啊，这是个男人应尽的责任。哎，我觉得郭老二说的对啊，那怀了就怀了嘛，有什么可怕的？你就承担起一个做男人的责任。我告诉你，小飞。这事要摊在我身上，我肯定就让他生下来。少说风凉话，谁怕了？我又没说不承担责任。但问题是这事有点突然嘛，这这这……你们别看笑话行不行啊？啊，你们做好做爸爸的准备了吗？我本来就是一个爸爸呀。哎呦，你还好意思说？哎，你忘了我们三个陪你做爸爸的时候经历了些什么吗？还记得不？但是其实我跟你说这事儿，现在回想起来啊，其实奶孩子是一个很有成就感的过程。这个小宝宝刚生下来，巴掌大，从他慢慢的睁开眼睛，从爬行到学会走路，对吗？哼哼呀呀的学你说话，特别是再到第一声叫你爸爸的时候，只有你经历了才知道有多美妙。是不是会经常来看看我呢？哎，要是能够彻底回来，那就好了。要不然，你再和他说说，就别回上海了。我总想，这个孩子留在我们身边多好啊。他也算是好几的人了，一直在外面飘着，总得有个落脚的地方吧。我们啊，还得想想办法。把在徐州买房首付的钱给凑齐了，别让孩子没个根。对，你说的对。我有时候想，他三十好几的，在上海连个家都没有，想到这事儿我心里就难受。哎呦，都怪咱们做父母的没本事，连买房的首付都拿不出来。那好了，别难过了，你怎么还哭上了呢？孩子在外面呢。我们总要长大，总要接受现实，总要做一些，也许我们不想，但该做的事，对吧？为什么不提前告诉我呀？因为我知道输了你也不会同意的。那你既然知道我不会同意
他干嘛还把我的作品放到网上去啊？那就是用来跟我学生做个分享的，而且内容也没有订正，文字也不严谨。你这样放上去了，会误人子弟的。你自己看，真的够严谨啊！而且你知道吗？一本书的最高评价就是五颗星，你这本书上线才三天，就已经有四星半了，超过了百分之八十的同类书。而且你往下翻翻，看底下的评论，好多人在催更。而且你再往下看看的评论，有一个人说了，郭先生、东郭先生仅一字之差，却名至万里。东郭先生差点喂了狼，郭先生可千万别断更。而且你想啊，你写书的目的是什么呢？是不是希望更多人的人看到？那网络就是传播最快的途径。既然目的达到了，为什么不开心呢？而且，你的文章被同学发到网上可以。那我也是你的学生啊，我发到网上为什么不行呢？可是我从未想过，我要把自己的作品放到网上去啊。那你就没有想过把你的作品放到网上，让更多的人看一看吗？嗯，我是中文系的嘛，所以我也挺想写写东西的，可是一直没有契机。后来那天我改了你的稿子。哎，你还挺认可的。其实我还蛮惊喜的，我就想，这是不是也算得上是一篇有些俗，但是有意义的文章？我想你认可，可能会有更多的人认可，所以这也算是我一点点的私心，我就把它发到网上了。你别怪我了。不会的，这是我们俩共同的作品呢，我不会怪你。那我们说好了，第一，以后不许拿这个事情唠叨记仇；第二。别断更，那你得一起努力帮助我了。这是我的书，但也是你的。书是我的，你也是我的，你的一切都是我的。那郭先生，嗯，今天晚上咱们一起啊？晚上？嗯。哎呀，今天晚上。可能有点别的事儿啊，那好可惜啊，那只能改天一起写书了。写书啊？嗯，那你以为是干嘛呀你是不是回去大鱼大肉了呀？嗯，哎呀，在老家油水有点大。倩倩推荐我吃这个，你真真啊。嗯，说说考察怎么样了？一切顺利。我告诉你们啊，就是徐州人民啊，太热情了。知道我礼节森怀了，那歌舞升平，锣鼓喧天。你那个徒弟不行啊，味道根本就不对。现在知道我的重要性了吧？我在这几天啊，几乎把徐州大大小小的商业街全部看了个遍，找了一个非常好的地方。你们猜怎么着？结果那个房东跟我爸是好朋友，比市场价再打一个九折。他的面积比现在要大上三倍。杰森现在越来越靠谱啊！我什么时候不靠谱了？也就是跟你们仨在一块的时候不靠谱，被你们带的。<笑>哎，嗯，听你们说个事儿啊。嗯，我回老家怎么样？你当然要回老家了，这么多事儿呢，开店、装修。我是说，我就留在徐州不回来了。什么意思啊？就是想着，反正我在上海也混不出个什么名堂，那我不如回徐州啊。徐州的房子便宜，物价低。我也没什么压力，几个菜就喝成这样了。我们我们事业刚刚开始，你先要打道回府、啊。其实这么多年，我一直都在跟自己说，一定会越来越好。这么多年都过去了，我好成什么样了？反正我没看着。不是你别这么悲观，行不行，杰森？我肯定会越来越好。他就是一时情绪，我跟你们不一样，我没有你们那么大的格局。像彤，有什么造福人类的梦想
，我就是一个普通的老百姓，只要我想，我可以立刻在徐州买一套自己的房子，有一个自己的家。我父母年纪也大了，他们一直为我操心，我想想觉得挺愧疚的。你看我跟你差不多，比你好不了太多啊，对不对？都一样的，但是我还在坚守着呀，你一定要走吗？你比我有种，我承认，我确实怂。你也别这么说，而且走不一定是坏事啊。周平王，他就是把首都从西安迁到了洛阳。你现在从上海回到徐州，这不一个意思吗？那他为什么搬？也是因为失败啊？这个不是失败啊，这是为了生存，做出最好的选择。你后来呢？稳定了五百年。哎呀，不是郭老二，你这往哪儿去呢？你这不是轰他走呢吗？我们三个都在，你舍得我们三个吗？我不舍得啊。但是我们四个早晚要有自己的家庭，对不对？其实我倒是认为杰森没有怂啊。是留在上海需要勇气，还是离开上海回到老家需要勇气啊？我觉得是离开。咱们从大学毕业了之后，在上海待了十几年了，如果继续还想留下去，生活总能说得过去，对不对？但是杰森现在能够为了他自己的梦想和人生的再创造，决定离开这儿回到老家，他放下了面子。就凭这一点，杰森，我觉得。特别牛，哎呦，那倩倩呢？倩怎么办？我已经想好了，我做了最坏的打算。认真的。你想好了？想好了。现在不管你说什么做什么，你有什么决定，我都能够接受，也能理解收拾行李吧。傻，你一个人在徐州能干嘛呀？不得我陪着你，你才能干大事儿吗？到时候我就把一天唱着歌，划着小船，刷着我的小微博，你就在厨房烤蛋糕赚钱。我们也没有那么大的压力，还能好好
。刘女士，从这个检查报告来看啊，你的这血压方面还有些问题。如果拿掉这个孩子的话，会有什么伤害吗？那当然了，虽然现在孩子没有足月，但是只要是流产。对不起，对不起，对不起，呃，可能，可能，可能你觉得很淡定，但但但是我淡定不了，我我不明白，这事儿，你不紧张的吗？紧张有用吗？难道我要像一个小姑娘一样哭闹不停，来问你该怎么办？夏小飞，我们只是朋友，你放心，我不会为难你。呃，我没有说你为难我，我没有说这个话啊，我只是想问清楚，你，你真的是想明白要把这孩子打掉吗？难道有别的选择吗？这件事情非常突然，它不在你的计划范畴之内，也不在我的计划之内，或者换句话说，你我都不在彼此的计划之内。但是问题是，我们不顺路，我就不送你了。你说，你听我说完，你听我说完。我知道我要勇敢，我在努力的做，让自己更加勇敢的去承担更多的责任。但是，但是，但是我确实是第一次遇到这样的事情，我不知道该怎么办。但问题虽然如此，但有一点我是肯定的，这是一个生命，而且跟你我有关。我很体谅你的心情，但是我也不知道该怎么办。咱把孩子生下来好不好？生下来说的容易，那然后呢？然后，然后就把孩子养大，把他抚养成人啊！让他在一个父母不全的家庭里长大，就跟你一样。爸爸家住两天，妈妈家住两天，居无定所，放养成长。然后长大变成一个对家庭、对责任毫无概念、一个金玉其外的空虚先生吗？夏小飞，你自己刚才也说了，他是一个生命啊，我们不需要同情和怜悯，我们需要做的是对生命的尊重和责任，这样才有接待他的资格，懂吗？但是现在的你跟我都没有。